미국 하와이 호놀룰루에선 이제 보행 중 스마트폰을 보면서 걸어다니면 벌금을 물어야 합니다. 운전 중 스마트폰 사용에 대해서는 벌금을 부과하는 사례가 있었지만 길거리에서 스마트폰을 본다는 이유로 벌금을 묻는 건 이번이 처음입니다. 네, 벌금의 액수와 상관없이 자유가 침해된다는 반론도 있지만 위험한 순간들을 보면 너무한 건 아니다 싶기도 하는데요. 화면으로 만나보시죠. 스마트폰을 보면서 걷다가 바로 앞에 있는 장애물을 못 보고 부딪히고 앞에 있는 가로등의 머리를 그만 받기도 합니다. 지나가는 사람도 못 보고 서로 어깨를 세게 치게 치고 지나가기도 하고요. 공원에서도 앞에 물을 못 보고 그대로 직진하다가 이렇게 풍덩 빠져버리는 험당한 사고가 일어나기도 합니다. 좀 부끄럽거나 다치는 데서 끝나면 그나마 다행입니다. 중국 저장성에서는 스마트폰을 보며 귀가하던 주부가 연못을 미쳐보지 못해 빠지면서 익사했고요. 미국 샌디에고 해안가에서는 한 남성이 스마트폰을 보고 걸어가다가 절벽을 보지 못해 아래로 추락해 그만 숨지기도 했습니다. 또 얼마 전엔 중국에서 한 여성이 스마트폰을 보며 육교에서 내려오다가 굴러떨어졌고요. 결국 다음날 숨지는 사고가 있었습니다. 보행 중 스마트폰을 사용하면 보행자가 소리로 인지하는 거리가 최대 50%까지 줄어듭니다. 시야폭도 56%까지 감소했습니다. 사고에 취약해지는 거죠. 실제로 스마트폰과 관련된 교통사고도 2011년에는 624건에서 지난해 1360건으로 4년 사이에 2.2배 늘어났습니다. 사고가 늘자 서울의 한 구청에서는 스마트폰을 보며 걷는 시선에 딱 맞춰서 스마트폰 정지선을 설치하기도 했습니다. 스마트폰에 집중해서 주변을 살피지 않고 걷는 사람을 영화 속에 살아있는 시체와 같다고 해서 스마트폰과 좀비를 합쳐 스몬비라고 부릅니다. 무의식 중에 우리 누구나 스몬비가 되고 있죠. 자신뿐 아니라 다른 사람까지 위험에 처하게 하는 경우가 생기다 보니 하와이 호놀룰루시는 벌금이라는 특단의 대책까지 내놓은 겁니다.